直线生存模式。游戏中，玩家只能沿着一条直线走，三握左右两边走就会被一股无形的力量挡住，但生存只能走直线。表妹还能在矿洞找到钛合金矿石吗？大家怎么说？这个生存有难度吧？只能直线行走。如果物资在左右两边，就收集不到了。哦，直线行走，那不是还和以前一样吗？只要我转头就能。哎，等等，现在走不出去。嗯，表姐，直线的意思是只能固定在一个方向。你看我笔直的向左向右走都不行，就好像有一面透明墙挡住一样。不过幸好我们身边还会随机设置功能箱，只要够得着就能额外获得七零八碎的物资，听起来还不错。既考验运气，又考验实力。准备好不少的箱子，全部都开一开，说不定运气好的时候能够捡到钛合金呢。有水果、铁矿石，还有石镐和小石子。哎，都是些基础的东西，再翻翻看有什么。有只弓箭，还有皮壳。果然，功能箱只有普通的物资，想收钛合金是不可能的。小姐，沙漠里没什么资源，咱们想发育起来还得往丛林里走。哦，要制作香炉树。呀、啊，木头掉的那么远，手不过手拿不到呀。等、oh, 等、no. 嗯，我可以用其他方块把木头挤过来呀。嘿、哎、嘿，有效果，有效果，再来一次。哎、啊，怎么又跑远了？嗯，我只是单纯的想拿块木头，怎么就这么难？越跑越远了。小妹，不要在一棵树上吊死，继续往前，找直线里的木头就好了。哦，有道理。这里都是树，我指路直线上的也够用了，小木棍都收集起来。哎，这边的尽头竟然是一片汪洋大海，没路了怎么办？小白们，你这方向感不行啊，还是跟着我吧。哎，咱们往回走。Two thousand years later， 又回来沙漠这边了，跑来跑去，我肚子都要饿得虚脱了。咦，不仅有牛，这不就有肉吃了？用弹弓把它们吸引过来。这群笨鸟傻乎乎的，还不是都生气了？小妹，我的肉肉掉到直线外了，嗯，想吃却拿不到。表姐别急，我来帮你。咱们用方块把外面的路堵住，不是乱跑，最后再砍回来。哎呀，成功了！这么点肉当然不够吃。走到草原，我又发现了好多小鸡小猪。嗯，小妹妹，这些鸡乱跑一通，完全不听话，抓到它们天都要黑了。别急，我有办法。等小鸡到我们身边，用土块把小鸡圈起来。嘿、哎，这回你就跑不了了，鸡腿到手。现在食物储备充足，是时候该下矿完成任务了。呀，刚好有黄铜矿石在旁边，挖点肉再补出来，操作满分。只能走直线，让我们非常被动。要是遇到野人猎手，我的妈呀，这么多只，怂了怂了，快跑！地上的铁矿还是要挖的，不然找的钛合金也没用。哇塞，这么多，不错不错，一波就搞定铁矿。矿石丢进炉子里烧着，做出铁镐就去找钛合金。表妹，我发现前面有钛合金矿。What? 嗯，世界上最遥远的距离莫过于钛合金就在你面前，你却挖不着。停停，别砍了，说明你们两个没有缘分。再换一个吧。<笑>好嘞，这里又发现一个钛合金，可惜还是不够劲。要是我的手能够再长一点就好了。嗯，再长一点就变怪物了。小妹，为了切换视角，找找我没有卡在岩石里的钛合金。我看看，有了有了，原来旁边就有一个钛合金，大概三个距离，有机会把周围的方块敲掉，让它掉下来。啊，这矿石也太不配合了吧，直接往反方向弹走了。还有机会，四个能碰到，用石块垫一垫，把它挤回来。吸取教训，这次我把旁边也堵住，进了进了。哦耶，总算是成功拿到一个钛合金了。总共能练成两个钛合金锭，只要掌握好技巧，一条直线的生存好像也没那么难嘛。